und jetzt gleich geht's los mit der C53 Karak King Stallion. Und dazu begrüße ich hier oben von der Firma Sikorsky Glenn Campbell, der den englischen Part übernehmen wird, um uns diesen großen, sehr neuen, modernen Hubschrauber vorzustellen. Ladies and gentlemen, making its international debut, the CH-53K King Stallion, the world's most advanced, powerful heavy lift helicopter. All the maneuvers you will see today represent basic maneuvers used by the CH-53 crews both in peacetime training and in combat. These are not air show stunts, but rather maneuvers and techniques taught and practiced by all CH-53 pilots. They have been arranged to demonstrate to you the awesome power, maneuverability, and ease of flying that are some of the hallmarks of the CH-53K King Stallion. Ja, zum ersten Mal sehen wir hier also den Sikorsky CA-53 King Stallion in der Luft außerhalb der USA. Der aktuell leistungsstärkste und fortschrittlichste Schwerlasthubschrauber der Welt. Alle Manöver, die wir hier sehen, sind normale Manöver aus Friedensflugbetrieb und Einsatz, die von allen CA-53 Piloten beherrscht werden. Damit wollen wir Ihnen die Power, Manövrierfähigkeit und die Leichtigkeit des Fliegens mit der ca 53 k King Stallion zeigen. Not expected from an aircraft of this size. The rapid climb and maneuvering capability are essential in avoiding threats on the modern battlefield. Ja, und wir haben jetzt sehr schön in der Plattform den großen Rotor gesehen, der natürlich diese immense Power dieses neuen Triebwerks nutzt, um trotz der Größe und des Gewichts des Flugzeugs eine enorme Manövrierfähigkeit sicherzustellen. Dieses schnelle Abstoppen, die sogenannte Quickstop-Manöver, ist natürlich essentiell, um hohe Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, bis man im Einsatzgebiet ankommt und dann schnell abzustoppen. The 53K will now conduct a pirouette maneuver while translating down the runway, demonstrating capabilities of a full authority fly-by-wire flight control system. Having established a linear translation down the runway, the pilot needs only to step on the yaw control pedal to begin a series of 360 degree turns while maintaining the aircraft's track. This maneuver would challenge the most seasoned pilot in a conventional helicopter, but with fly-by-wire, ja, und das ist eben modernes Fly-by-Wire, meine Damen und Herren. Der Hubschrauber hat diesen Flugvektor entlang der Landebahn eingenommen. Also ist der Hubschrauber jetzt so, dass es ein Oder dreht sich um die eigene Achse der Flugvektor und dann kommt man gleich, dass wir durch den Computer gesteuert haben. Der Hubschrauber ist das rein und heuer mit einer Einaufnahme der Erdungsmodellung zu führen. Das ist alles in meiner Technik heute relativ einfach möglich. Especially in the high, hot, and heavy environment. 
Using this power, the King Stallion has a useful payload of over 19,000 kilograms or 43,000 pounds. Now, the three Dreamwagen, the King Stallion, the three G38 produce 22,000 PS. Now, with the reach of the Hubschrauber, a steigleistung of over 4,000 Fuß pro Minute, by immer noch anhaltender Vorwärtsgeschwindigkeit, and can bis to 19,000 kilogram as ladung transportieren. Speed of 180 knots and dive speeds over 200 knots, providing crews with the speed necessary to operate effectively within the high tempo of combat operations. Und nach der Manövrierfähigkeit der Steigleistung jetzt auch nochmal die Vorwärtsgeschwindigkeit erreicht der King Stallion 180 Knoten. The CH-53K Advanced Flight Control System has the capability to automatically fly the aircraft to an exact landing point, regardless of environmental conditions such as darkness, brownout, or whiteout. This ensures a perfectly safe landing, on time, on target, every time, with a significant reduction of pilot workload. In this maneuver, the pilots are completely hands off the flight controls and just monitoring the progress as the aircraft makes its way to a hover. Once stopped, the King Stallion is able to maintain a precise hover over an exact spot with no inputs from the pilots.
administration.